一九七七年的冬天，雪下得特别大，天气特别冷，枯燥乏味的知青点，突然出了件大事，我们的伯爵丢了。更加意外的是，接着发生的故事，不仅打破了我们平静的生活，也改变了我的命运。怎么了，小鸟？咱凤凰屯知青点的镇点之宝，老四，就是你从你舅他们家偷的那本《基督山伯爵》。伯爵怎么了，爹爹？被马家窑知青点的知青给偷走了。啊！抢我们伯爵？这本书陪着咱们熬过多少晚上啊？没有这本书，以后怎么给你们讲故事啊？现在丢了，比死了亲娘老子还心疼。你们说怎么办？抢了！好，那就甭废话。各自朝上自己家伙，踏平马家窑，踏平马家窑，抢回我伯爵，抢回我伯爵，踏平马家窑，抢回我伯爵，踏平马家窑，抢回我伯爵，臭家伙，走人，走。那边基督山伯爵，我们搞到了，可是六毛，你这事干得不漂亮，咋被人发现了呢？是不，人家打上门来了吧？大哥，那怎么办？那能咋办呢？要不，把书还给人家？不能还，不能还。就是嘛，伯爵是咱们大家的伯爵，凭啥在凤凰屯自己独占呢？他们手里可都拿着家伙呢。打呗，不是有那么句话吗？朋友来了有美酒。那敌人来了有啥呀？有猎枪，抽家伙呀！誓死保卫伯爵，誓死保卫伯爵，玉帝国民之威，玉帝国民之威，走！踏平马家窑，踏平马家窑，踏平马家窑，交回我伯爵！踏平马家窑，交回我伯爵！踏平马家窑。停！龙虎三位，快！踏平马家窑，交给我伯爵！踏平马家窑，交给我伯爵！踏平马家窑，交给我伯爵！
兄弟，我跟你说啊，可不能打架，他们都拎着家伙呢，容易出人命的。快走！别走，你快乱什么？待着！来将同名，我马洪亮敲下，不斩无名之鬼。哟，这不老四吗？嗑瓜子怎么嗑出你这么个臭虫来？我把你打的尿裤子那档事儿，你咋全都忘了呢？啊！我告诉老曹，就说里面有的事儿，你再说一遍。老四，就完了。老四，不到万不得已的时候，别动手。毛主席教导我们说：“要文斗，不要武斗。”来，咱们来文的，来，文斗武斗随你挑。哎，不过咱先说明白，咱为啥斗？老套子，我们今儿真没想跟你斗，我们今儿就想跟你讨一公道。这书啊，要是能还给我们，还则罢了。你要是不还呢？马家窑的人啊是吃荤的，可是我们凤凰屯的人也不是吃素的。哎，等等等等，你说书？哎，啥书啊？基督山伯爵。啥伯爵？基督山伯爵。老套子，咱能认真点吗？毛主席教导我们说，世界上就怕认真二字，共产党最讲认真了，咱们也认真认真。今天早晨，你们的人。趁我们的人上工的时候，把我们的书给偷了，你敢说没这事儿？你说，有这么档事？不过据我所知啊，基督山伯爵吃大毒草，我们不是偷书，我们是拿来搞大批判的。不看不知道，一看呢吓一跳。真是大毒草啊！对，大毒草你们还偷？那猪圈有猪食，你们吃不吃啊？革命不是请客吃饭。笑啥笑啊？啊，革命就是暴动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈行动。就是暴，有理不在升高。这书是我们先搞到的。要批判也得有一个先来后到吧？你们怎么那么不讲理啊？牢骚太盛防长断，风物长宜放眼量。革命部分先后，多少是从来急，天地转，光阴破，一万年太久，只争朝夕。我奉陪你，你听好了，一从大地起风雷，便有惊声白骨堆。僧士愚莽犹可训，妖鬼鬼欲必成灾。金猴奋起千钧棒，欲与澄清万里哀。今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来。今日你们不还书，就把你们赶下台。你事儿挺大呀，你吓唬鸟呢。我们早已森严壁垒，更加众志成城，敌军围困万千重，我自岿然不动。岿然不动，暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容，天生一个仙人洞。无限风光在先锋，雪崖东云白旭飞，万花风谢一时息，高天滚滚寒流急，大地微微暖风吹，独有英雄驱虎豹，更无豪杰怕熊皮。小小环城，有几个苍蝇碰壁？汪汪叫，几声凄厉，几声抽泣。蚂蚁圆环花大国，皮肤寒树谈何意？正西风，落叶下长帆，飞云烟，四海翻腾云似雾。无中震荡风雷击，要杀出一线害人仇，绝无敌。老套子，有进没进呢？打还是不打？打打。在邓小平同志的提议下，中央召开了科学与教育工作座谈会。为了提高高校新生质量，会议作出决定。
改变现有的招生办法，从今年起恢复高考。这是采取文化考试选拔的办法，择优录取，不再搞群众推荐。我再把紧急通知播送一遍啊！从今年起，恢复岗位。这是采取文化考试选拔的办法，择优录取，不再搞群众推荐。行吧，考大学这事儿，大伙儿等了多少年了？大学的事儿都知道了吗？你摸都知道了。干嘛？走走走，你你跟孙老师说，跟孙老师跟孙老师说，我们什么事？马上我就回来，请假我就回来。我们肯定都要回城备考，你怎么办？我怎么办？啊，我也考啊，我也等了多少年了。抢，就这个抢，我摔死你！长天，啊，这么多人打电话，轮到你得什么时候啊？大不了就不打了，打不打我也得考大学。哎，长天！哎，什么事儿啊？屋里说吧，都冷了。要要，长天，外面天这么冷，别把媳妇给冻着。我，你们这帮知青们真是的。整天左一个媳妇儿，右一个媳妇儿的，是不是待着特无聊啊？我们凤凰屯这这帮姑娘们快被你们瓜分完了。本来就无聊嘛，这玩意儿不就跟外号一样吗？一人套一个吗？<笑>我听说你们明天要走了。嗯。大队同意了吗？同不同意我也得走啊，反正我已经打招呼了，这是大事儿。你看，要是咱俩能一块儿复习多好啊！一块儿复习，你要是有什么地方不明白的，我还可以帮帮你。回去复习也好，城里边条件好，能弄到不少好的资料和卷子。嗯嗯嗯。长天。你不是总跟我说凤凰屯太小了，你觉得憋屈的慌？这可是个好机会，你一定得珍惜，得抓住了，一定要考上大学，这样你就可以飞出去了。外面的世界在等着我们呢。二、啊，长天，听没听见？听没听见群众的反应？反你大爷！哎，长天，哥们儿跟你说句掏心窝子话，你跟他说，这你要考上大学走了，你还真打算跟人刘翠好啊？这是凤凰屯，咱哥儿城里人。你，你看。行行行，咱不说这行了吗？咱不说这行了吗？有屁快放！哎
你发发现，咱们这伙人当中，能考上大学的，也就咱们两个。哎，到时候考上了，你准备选个什么专业？我不早说了吗？我想当老师去。你看看，你这档次吧，永远停留在刘翠的这个水平上。这家有三斗粮，不当孩子王，你不知道啊？那我听听你什么档次，你什么追求？哎呀，也不知道今年北大历史系招不招生。哦，您您还要上北大学历史啊？考古？您是偷坟的还是掘墓？哎，我发现，什么话从你嘴里说出来，怎么那么难听呢？这是门学问。我就发现我自己吧，就特别能跟往事沟通。嗯，尤其是唐朝以前的。走，哪天找把锹把你给埋了。你看，这我跟你就没法沟通，你知道吧？这是。哎，我给你带了点家里的鸡蛋、哎、花生，还有大枣，还有点核桃。你这是干啥呀？那么老远的，你回去还不给爹妈带点东西啊？有个事你得记住了啊！你的胃不好，要按时吃饭，吃软的，吃热的，脚不能受寒了。张天，哎，你强就带去啊，就是不一样。你俩别在这儿缠绵了，把媳妇一块带城里得了。来来，我拿东西。走。你走吧，走吧啊！你后边蹭什么东西了？我看看，来来来，我去，你看你，那我走了啊！哎，二哥，都走了，不赶趟了，快走吧，人家等着你呢。自己好好的。知道了。真的，走啊！我把你嘴给封上。身体还好吧？还行还行，都是山货，给你补身体的。哎呀，吃的喝的现在是次要的，重要的是复习功课，考大学。啊，对对，赶紧走走走。这样，苗哥回来了，回来了，赶快去跟他喝酒去。好嘞好嘞好嘞。哎，川儿，哎，儿子回来高兴不高兴？高兴，当然高兴了，瘦了，这孩子瘦了。就是，多给孩子补补。没问题，我都准备好了。走了。哎，慢走啊。哎，儿子，你已经输在起跑线上了。你知道啊，这高考通知一下来，咱全市都炸了锅了。哎呀，这年轻人全都行动起来，什么辅导班呐、啊，上大课呀，哎呀，忙得不可开交啊！你这都是你爸呃到处给你搜集的复习资料。哎，唐天啊，你打小时候你就聪明，咱们老赵家八辈祖宗都没一个上大学的，这全指望你了。吃喝拉撒睡你就不用管了，全交给我们。你的任务就是复习、复习再复习，考上大学，给你爸争脸。你爸说的对，给咱全家争脸。啊！你让我喘口气儿吧，我刚回来，压力太大。儿子，喝口水缓缓压力啊！想吃什么，告诉妈妈，给你做去啊！妈给你做去，儿子。哥，压力就是动力，加油！对，加油，加油啊！加油！哎去。张传芳，你干什么呢？石主任，我这不快高考了吗？我得抓紧时间复习啊！看什么呢？时事政策复习资料啊，哪搞的？是我表哥托人弄来的。哎，师傅，你这是干嘛呀？没收了。哎，别没收啊，我还没看完呢。你先借我看三天，三天后我一定还你。你上次借我那数学资料还没还呢，自己拿。石主任，要不这样。那资料先放你那，明天是星期天，我上你家，咱一块儿复习行吗？哎，明天不行
我更重要的事。真的吗？在哪儿啊？刘忠礼堂。一张语文试卷，作文就占四十分。以往高考，流传着这么一句话。哎，石主任。听着这老师可有一片文章定终身。这是六中有名的语文老师说的。文革前啊，林州每次作文竞赛，大家心里都明白，他都是评委主任。那么，写作文最重要的是什么呢？审题错了，你文章写的再好，也是失败的。下课的时候能不能借你笔记抄一下？有一篇是叶顺桃先生的，叫做《雨后》。我参加了阅卷，许多的考生是大写特写，语速是激警。石主任，有的写你是第二集装张死者剑，是王女石主任吗？流水潺潺，江湖是。还有的写六中学生，我是张忠天啊。四年间学工的时候，我们班同学在你们车间学的工，你带的我们都跟你叫师傅，你忘了？那会儿您刚当那个车间主任，我还羡慕您呢，一个劲儿的。你们两个人怎么回事？还让不让人听课了？可惜呀、啊，不好意思，跑题了。张三天，哎，复习的怎么样？呃，不咋样。我们这啥学生底子薄，你又不是不知道。那时候上课也不读书，就三本书：毛选、公鸡、农机。课桌上开机床，黑板人种地瓜。再说我不是下乡，在农村混了好几年，也没学习。不像你们在城里边的条件好。也不行，天天在厂子里啊，不是学习就是讲用，没时间复习，没把握。你说好不容易恢复高考，谁不想考上？问题是什么？你看看大伙儿一个个手上拿这些复习资料，没有一本是像模像样的，这是最要命的。行了，我先走了，石主任啊。哎哎，赵长天，你回来。你刚回来是吧？是啊。我这有本作文选。四十八中语文组编写的，我看过了，你先拿去。四十八中可是市重点啊！你先好好复习复习语文。谢谢石主任，走了。哎，你别急着走啊！我这都还搞到一份啊，时事政治的复习资料。时事政治不是连教材都没有吗？所以特别的难搞啊！但我朋友说了，只借给我用三天，要不你先拿去看一遍。这不合适了。这有什么不合适的？你不是还叫我师傅吗？那这么着，我今天晚上把它抄出来，明天你下班的时候我送到二机场的门口。说定了。好。嗯、这个资料很重要，很及时。我胳膊抄的都快酸死了，这么多复习资料，得抄到什么时候？那你就是吃不得苦，吃点苦你就叫我。你说你哥在乡下吃那么多苦，你听他叫唤过吗？都你妈惯了！这这咋又赖上我了呢？真是的！来，儿子，抄归抄，喝口鸡汤补补肾。有妈有。没沾上你，没事没沾上。来，老头子，你也喝一碗来。不是喝什么鸡汤啊？常天说了，这资料急着还呢，你不抓紧时间抄，能抄完吗？别愣着，快抄！哎，二哥啊，我从火车站出来，我上十一路车，你也上十一路车，我在这下车，你也在这下车，你到底去哪儿啊？你不是去师范学院看你弟弟吗？你不去了？去啊，怎么不去啊？这这这，我不在这倒车吗？再说了，我不能陪你一段。我不用你陪，我知道赵长天家在哪儿。那咱说好了，一起来的，一起回去。知道了，翠翠，见着长天，别忘了给他带个好啊。知道了。哎，大哥，我问一下，赵长天是住在这儿吗？哦，长天了，长天，长天，哎，有人找你。哎，谢谢啊。
。你怎么来了，翠翠？怎么，不欢迎啊？别分心啊，抓紧时间抄。别抄了，爸妈。我给你们隆重介绍一下啊，这位就是我经常跟你们提到的凤凰屯的才女，我的好朋友刘翠翠同志，我爸妈。大叔好，哦，大婶好，微微我妹，啊，微微妹妹好，翠翠姐好，啊，对了，我在家里带了点那个野核桃，还有大枣什么的，我们乡下没什么好东西，大叔大婶别嫌弃。你们愣着干嘛呢？接着呀。你别别做做饭去，你接着抄，接着抄啊！上我房间吧，走啊，说。嘿嘿，长得还挺漂亮。妈，不会是我哥的女朋友吧？不许胡说！这是我从我舅妈那儿弄的一套复习资料，她说这个资料特别难弄，你们城里边都不一定能搞得到。哦，你是为这个来的？翠翠姐。你妹妹，哎呦，哥，你老看我干嘛呀？你没看我，怎么知道我看见了？你得看那儿啊！我看见了，我看那女的眼睛里有青苗，你儿子眼睛里也有，还抄什么抄？高考复习的关键时刻，来这么一个，这大学还考不考了？我还指望他光宗耀祖呢，指着他给我张了眼的，都完了吗？全完了。你就是为了给我哥送复习资料啊？啊，你真好。长天儿，长天儿，哎。翠翠姐啊，你多大呀？我哥二十四。干嘛已经一扎大呼小叫的？做饭去。做什么饭？做饭？这怎么回事？你们俩什么关系？不是说了好朋友，好朋友的吗？干嘛呀你们？好朋友能行那么大礼吗？能带那么多东西给你吗？你这老实交代，到底是怎么回事？就是好朋友。你撒谎，我抽。我们俩关系是挺好的，但没好到那个程度啊。就是我在凤凰屯儿，人家特别帮我。每次我饿了没饭吃，都是到他们家蹭吃蹭喝去。人家那老两口对我，一拿下你也是连做个饭都不做抠的。再有呢，我们知青农闲的时候不是都无聊吗？然后那帮男知青啊，就都指着那些女知青，都叫媳妇儿，一人得叫一个。不不，我没参与这事儿啊，是他们把翠翠就配给我当媳妇儿，但是我们谁没谁都没当真。你说这些混小子啊，这这事儿还能胡闹吗？我可严重的警告你，感情的事绝不能开玩笑。是不是，听听听我就说，不是你是跟人家处着玩的，人家那么好当真呢，我们谁都没当真。那地方就那样，你们不了解情况。他是种地的吗？小学民办教师、啊。我一看他细皮嫩肉，我就知道他不是种地的。您赶紧做饭，我带你去我房间看看。呃，爸，这这个题我觉得你抄错了。抄什么抄？你给我聊聊你们那个凤凰屯的事儿。问我哥呀，他老不告诉我。这两天啊，你就住在我们家吧。哎，你跟我住一个屋。对对对对对,对。啊，不行啊，不行。你二舅他们全家明天来，这儿住不下。啊，对了，不是前几天就来信了，你这你妈没告诉你，是吧？我这没来得及说呢，孩子。嗯，大叔大婶，没事儿，我我就是来看看，那个我是给公家办事儿。可以报销的，长天儿，麻烦你给找个地方
Paolo.大婶儿，麻烦您问一下，赵长天是住这吗？是啊，我是他妈。哎呦，婶儿，我是凤凰屯来的，我叫曹武明，我我跟长天我们都是一个知青点的。呀，是啊，都快进屋坐会儿。不不了，婶儿，我问您个事儿啊，我们屯儿有个叫刘翠翠的，是不是来找过长天啊？哦，刚才来过，那个现在找住的地儿去了。哦，啊，那他们去哪儿了？您知道吗？向阳招待所吧，好像是。回去了。出来的时候，跟大队就请了几天的假。这孩子们的课不能缺的太多了。不是，赵长天，你什么意思啊？我都到宁州来看你了，酒你不给我倒上？是你在凤凰屯看惯了，这还是我出门的时候新挑了件毛衣，过年的时候才穿的呢。结果一下了火车，一看到你们宁州的女人，才知道我自己有多土。城里人就是城里人，乡下人就是乡下人。来吧，喂，乡下人。我户口不还在凤凰屯呢吗？赵尚天，你在凤凰屯三年，可喊了我两年的媳妇儿啊！马上要考大学了，你肯定能考上。也不知道上了大学以后，我这媳妇儿还能不能当得下去？你别以为就你能考得上去啊！我也能考得上，来，为上大学。嗯，呃、你就点菜。这酒可是你买的啊，怎么不让我喝呀？在凤凰屯的时候，咱俩又不是没干拉过，你哪回拉得过我了？你喊我媳妇儿，我不知道你是开玩笑呢，还是怎么想的。反正我听着心里是挺美的。嗯，我就想啊，要是能一直这么喊着，那该多好。我跟你说啊，那复习资料你可得好好看，那是我舅妈好不容易才搞到的。
为了能送来，我熬了两个晚上给你抄的，你可不能没良心啊！你要是考不上大学，你都对不起我。这杯我谢谢你。你看，你好不容易来这趟宁州，你就别走了。这地方好歹比凤凰屯强，夫妻班多呀，啊。你回头把这个假跟大队续上，咱俩一块复习，啊？行吗？有我呢呀！完了吧你！我在这儿算怎么回事啊？你跟你爸你妈怎么说？你跟你那些同学朋友怎么说？你敢跟他们说我是你女朋友吗？你就是我女朋友。只要一毕业，我就娶你。